Por el bien de la educación en el estado de Nayarit, no voy a renunciar a mi cargo, a menos de que sea el propio gobernador del estado, Ney González Sánchez, quien tome esta decisión, de tal suerte que no estoy dispuesta a renunciar ni tampoco a subirme al ring político, como es la pretensión del secretario general de la sección 49 del CENTE, Miguel Ángel Mur Rivera, ante el cúmulo de insultos y descalificativos que ha tenido hacia mi persona, sentenció la secretaria de Educación Básica en nuestro estado, Olga Margarita Uriarte Rico. De la parte sindical, la maestra nos ha enseñado de que debemos, ante un conflicto, debemos de sentarnos en una mesa a dialogar, y en esa mesa de, di de diálogo podemos tomar un acuerdo, un acuerdo en beneficio de la niñez Nayarita, de la educación de Nayarita, ¿sí? Pero no, nunca una confrontación, eso no. Yo no estoy de acuerdo con esa confrontación, ni la voy a llevar a cabo con el Señor. El Señor merece mis respetos y los tiene, ¿sí? A mí me interesa la educación, me interesa que los niños estén en sus aulas, que los maestros estén desempeñando su función, que los maestros no les fallen a los padres de familia, que los padres de familia se den cuenta, ¿sí?, que este no es un conflicto. ¿No se va a subir al ring, maestro? No, señor, yo no me voy a confrontar con él, no puedo confrontarme con él, ni debo, porque esas no son mis enseñanzas, ni mis principios. Aun cuando se sabe que la manzana de la discordia entre la titular de la SEP y el secretario de la sección 49 del Magisterio ha sido el reordenamiento de rutas, niveles escolares y el que ambos quieran tener bajo su responsabilidad al jefe del departamento de telesecundarias, el profesor Hernán Manuel Plantilla Sánchez, la secretaria de Educación Básica en el estado de Nayarit, Olga Margarita Uriarte Rico, explicó que no está dispuesta a cumplir caprichos, pues hay razones de sobra para no ceder, entre ellos el más reciente, los últimos resultados de la prueba enlace. Yo creo ha de haber mejores que él, pero en este momento él es necesario en este departamento porque ha demostrado ¿sí? que todo su equipo técnico pedagógico, que él está al frente de él, tiene un reconocimiento a nivel estatal y a nivel nacional. ¿Cómo? El otro año, ¿sí? con una telesecundaria, San Andrés se ganó el primer lugar estatal, ganó a las técnicas y a las generales y hasta los colegios particulares. Y a noveno lugar nacional. Ahora vemos nosotros y hemos estudiado porque ayer que ya salieron los resultados de enlace, inmediatamente nos abocamos Empezamos a analizar y nos damos cuenta que en el 2009 tiene 660 puntos la Escuela Manuel Rodríguez Rivera de San Andrés y se ganó con esos 660 puntos el primer lugar estatal. Pero ahora, en el 2010, ¿sí? que ya están los resultados, sube esa escuela, son 711 puntos y obtiene el primer lugar. ¿Sí? Y dentro de las 100 escuelas de enlace con mejor calificación, tenemos también un lugar que viene siendo el cuarto y el quinto, con una telesecundaria. Las telesecundarias van avanzando, poco a poquito, pero van avanzando. Aquí están, aquí están la lista de las escuelas, de las 100 mejores escuelas. 